Hi, Amilcar. Thank you guys for joining on time. Hi, Nestor. Good evening, teacher. Hi, good evening. Estamos esperando que se unan los demás. Ahora, before we begin, I would like to uh, do a very quick review of section one de cómo vamos con el avance, como les preguntaba ahora. Y vamos a revisar eso. Vamos a ver quiénes más han unido. Oh, hi, Christian. Hi, Marjorie. Hi. How are you guys? Ya cenaron, ya tienen su agüita. Awesome, that's great. That's really good, guys. If you need to go get some water, this is the moment, this is the momento, antes de que comencemos la clase, antes de que se unen los demás. It is eight o'clock right now, and we are just giving a few minutes so that the rest of your classmates can join. I'm sorry. Esto no. Estaba comentando, ¿quién se unió? Briselda. Hi, good night, Briselda. Estaba comentando, les saludos de más que vamos a hacer un review de cómo vamos con la section one. Ya deberíamos de ir terminando section one. El día de hoy vamos a dejar terminada la section two, or I hope that we can dejar terminada la section two, ya que ya estamos a miércoles. Very well, guys. We are going to run a little bit today. All right, so we are going to go ahead and get started in just a minute. Allow me just one moment. Entonces esperamos que se unen los demás. All right, guys, so let's get started. And let's go ahead with what we are doing right now. El día de ayer estuvimos viendo vocabulary about house and apartment. Vimos las short answers. I do, I don't, and she doesn't, he doesn't, they do, they don't. So at this point, ya deberíamos de poder llegar hasta el knowledge check 2.4. Hasta el knowledge check 2.4 o como mínimo a la section 1, que es lo que les comentaba. Ya luego vamos a seguir con la section 3. Espero que hoy podamos comenzar la section 3. Y también decirles, guys, today we are going to review some more furniture. 
y también vamos a ver there is y there are con vocabulary about furniture. Ya están en uno más personas. Tenemos a Alejandra. Ya, yeah, Aleja, hi, good night. A Daniela good night. Moreno, good night. So yes, guys, we are going to run a little bit today y vamos a ver bastantes temitas. Y vamos a hacer el reading también para que practiquemos pronunciation y practiquemos el vocabulary. So, starting with furniture, here I have a list of all the possible furniture that we might have. Y les voy a pasar este sitio para que lo puedan ver. This site has a lot of, um, of furniture available that you can review. El día de hoy vamos a review las más importantes o las más comunes, which are going to be the next ones. Yo les voy a marcar and I'm going to be asking you guys to read some of them. Going, we're going to be using this one, uh, this one. Uh, let's see, we're going to be using bed, bookshelf. We're going to be using cabinet, chair, chandelier, and couch, and crib, and coffee table. All right, so can I please have Amilcar, please read this first word, armchair. Armchair. Very well. Do you know what an armchair is? ¿Sabes lo que es una armchair? No. All right, guys. So an armchair is una silla uh, que nosotros la conocemos como una silla sofá. Tiene los brazos. And let me show you what an, what an armchair is. Right, so this is an armchair. All right. So sillón, así, um, o sillón, silla, por decirlo así. So it's an armchair. All right. Can I have Alejandra Ayala read this next word? Hi, Alejandra. Can you read this word, this next word? Um, ah, okay. Bench. Bench, that's correct. Do you know what a bench is? No, I don't know. Of course, that's okay. So a bench, guys, a bench is a chair that you can find in a park, for example, uh, or in this country, in our country, in El Salvador, Las sillas que están en las pupuserías, those are benches. Esas sillas largas, donde se pueden sentar varias personas, son usualmente de madera, they're made of wood. Uh, those are benches. Okay. All right. Can I have... We know what a bed is. Lo vimos el día de ayer. Bed. ¿Qué es bed? Cama. Cama, that's correct, guys. Teacher, y esta bench, esa es como las bancas. Las bancas, that's correct, guys. Okay. That's correct, Ceci, yes. This is una banca. All right, can I please have, let's see, Abner. Can I have Abner read this next word? Hola, buenas noches, perdón. Hi, good night, Abner. Ay, perdón, no lo entendí. Uh, can you read uh, as this next word? Eh, que lo lea, perdón, que no le comprendo. Sí, claro, sí. ¿Me puede leer esta palabra? Esta, bookshelf. Yes. That's correct. So, do you know what a bookshelf is? Sabemos que es un bookshelf, guys? 
Un estante de libros. Un estante de libros, sí. Una, una librera. Correct. Una librera. That's correct, guys. Una librera. That's a bookshelf. All right. Now, we know what a chair is, que es una chair. Yeah. Yeah. Yeah, that's correct. Can I have, um, let's see, Briselda, read this next word. Mm, cabinet. Cabinet. That's correct. We have a cabinet. Um, Los cabinets, bueno, ¿alguien sabe cuáles son los cabinets? Los gabinetes, that's correct. So we have a pantry, right? In the kitchen, tenemos el pantry. And the pantry has cabinets. Cada, um, cada gabinete, that's a cabinet. También right. podría usarse para el, para el, de la ropa. Como para el ropero, las cajas del ropero también. O solo para el... Sí. También se podría usar para el ropero y aunque el ropero, uh, buenas noches, tenía problemas. That's okay, Mario. Thank you very much for telling me. Um, el del ropero, y lo vamos a ver más adelantito, se le suele llamar dresser. Uh, el, um, el mueble que nosotros solemos tener, que le guardamos ropa, uh, uh, we call it dresser. Está más adelante, pero sí, es, es dresser. Ok, gracias. Of course. All right, can I have, please, let's see, Ceci, read this next word. Chandel, chandelier, no, no sé. chandelier. Yes. that's yes. correct, chandelier, that's correct. ¿Y sabemos lo que es un chandelier? No. ¿Alguien sabe qué es un chandelier? El no. Candelabro, that's correct. Candelabro. Okay. Entonces Ahora, se pronuncia chandelier. Chandelier. Yes. Chandelier. Okay. That's correct. Now, sabemos que es un couch. ¿Qué es un couch, guys? Sofá. Oh. Un sofá, un sillón, right? Um, and we have a crib. ¿Alguien sabe qué es una crib? Una. Una cuna. That's correct. Excellent. Yes, a crib, uh, a crib for a baby, right? Una cuna para un bebé. All right. We're going to review some more vocabulary. From this section, I would like us to review. Teacher, yes? excuse me. <laughs> en la sección de arriba hay una palabra que dice ver, ver. Ver, ver, no sé, abajo de bed table, ¿eso qué es? Oh, oh ok. That's, esa palabra ni siquiera está en inglés, pero we're going to review it. This is a bear jar. En inglés se dice bear jar. Creo que es francés o algo así. Es esto. Es un sillón, es un, um, es como un semi reclinable, right? Okay, thank you. Yeah. All right. So, for this next section, bueno, vimos que eran curtains. ¿Qué eran las curtains, guys? Cortinas. 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 That's correct. All right. So, I would also like for us to review this next words. This one. Let's see. Yes. We have the dresser that uh, you were asking for about. We have the word furniture, of course. And yes, these two words are the, the uh, most important ones. When, yes. Okay, so can I have Marlene? Please read this word. Desk. Desk, that's correct. And do you know what a desk is? It's, uh, it's, um, it's a, a, ta a, tab a table for, uh, for work. Yeah, that's correct. It's an escritorio, right? So it's a table where you can work, when you can you do your job, where you can do your home office. 
So yes, that's correct. And we have a desk chair, right? So if we have a desk, so the chair for the desk, for working for your home office or for whatever, then it would be the chair that would um, contain the desk. Y el dresser, que ya dijimos que es el mueble, que donde uno puede guardar ropa, right? But it's, um, it's a sort of cabinet as well. También quiero que veamos this next words. Vamos a hacerlo en circulito. Sí. This words. All right. ¿Alguien sabe qué es hammock? Hamaca. Hamaca, that's correct. This is how we say hamaca. And this is pronounced hammock. ¿Todos hammock. digamos hammock? Hammock. No, eso ya son... Hammock. hammock. Al, al final hammock. Se, se dice como a hammock o hammock. Hammock. Yeah, hammock. 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 Now, we also have an island. Todos sabemos que un island es una isla, right? Yes. Uh, so when we're talking about furniture, an island, se han fijado que en algunas cocinas hay una barra en medio de las cocinas where you can put food or where there are some chairs and you can sit down to talk. ¿Se han fijado? Sí. Yes. So that's called yes. an island. Así se le llama, se les llama una island, a esa, a la barra que está en las cocinas. Mm -hmm. All right. And we also have a lamp. ¿Sabemos que es una lamp? Lámpara. Lámpara, that's correct, guys. And sabemos que es mattress. Oh. Mm -hmm. Colchón. Colchón, excellent, yes. So a mattress is un colchón, and we cover the mattress with bed sheets. Cubrimos el colchón con los cubre camas, and we and then we um, can apply a um, a uh, I'm sorry, a blanket or a quilt. Que es lo que decíamos ayer, una sábana ya para nosotros. So we have the mattress, que es el colchón. We have bed sheets, que son los cubre camas, and we also have blankets and quilts. All right. And then we also have this word. Sabemos que es mirror? Espejo. 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 That's correct, guys. Very well. So those are some more words for furniture. I have also shared that vocabulary with you so that you can review it. And what I would like to do now, ahorita que ya estamos más, Is I would like to start with the topic of there is and there are. Previamente yo ya se los había preguntado. And you guys remember what you told me? ¿Para qué es there is and there are? ¿Alguien que me lo diga? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? For singular and plural objects. For singular and plural objects, that's excellent. That's completely correct. Excellent, guys. So, ¿cuándo vamos a usar there is y cuándo vamos a usar there are? There is a singular. Yes. There are is plural. Perfect, guys. So, what I want you to see here, I have it right here in the platform. Por lo que les decía anteriormente, ahorita toda la section one ya la terminamos. Por eso les hacía la pregunta en WhatsApp, ¿cómo íbamos con el avance en la plataforma? It's very important, guys, que también avancemos con la plataforma. Remember, and el día de hoy va a quedar finalizada toda la section two. Y si nos queda chance, iniciamos la section three as well, guys. So. All right, so 
for this section two, vamos en there is y there are. Y lo vamos a dejar finalizado. So you guys can continue working on that. Si van al día, I congratulate you. Si vamos en la section one, tratemos de terminarla um, this week. And let's start section two and working on those exercises. Uh, let's work both on the knowledge checks and also on the discussions. All right. So, para there is y there are. Para los negativos, tenemos dos maneras de decir algo negativo. For example, we can say there isn't, there is not, que es la contracción, right? Y también podemos decir there is no. So those are both negative, porque no vamos a decir there isn't no. Se los voy a poner aquí. Vamos a comenzar con el singular. So, for singular, estamos hablando de una cosa. And when talking about one single thing, podemos hablar en positivo y decir, there is a girl. For example, podemos decir, there is is not, que es lo mismo que decir isn't, right? Bueno, hacemos esta contracción, isn't, for is not. Yes. Yeah. Yes? Yeah. Yes. Excellent, guys. All right, so there is not a girl. There is not, there is not a girl. Y también podemos decir there's no, or oh, there is, right? That's the same thing. There is no girl. And these are both negatives. ¿Qué es lo incorrecto? No podemos decir there is not no girl. ¿Por qué? ¿Alguien que me diga por qué no podemos decir esto? Porque repite dos veces. No, exactly, no. Ceci. Exactamente. Porque estaríamos poniendo un doble negativo. Uno y dos. Y no podemos decir eso. Pues nos, nos contradecimos. Right? So, and then again, when talking about plurals, we're going to go ahead and say, aquí decíamos en singular, there is, y para plural, ¿cómo vamos a decir? There are. Are, exactly. There are um, my socks, for example. ¿Sabemos qué son socks? Calcetines. Calcetines, exactly. There are my socks. Y si vamos a decirlo en negativo, ¿Cómo lo diríamos, Kai? They are not. There are not. They are not. Podríamos decir, there are no, there are not, o there are, there aren't, exactly. Eso es lo que quería que viéramos. Esto cambia aquí. There aren't, there are not, exactly. And that's the same thing. Lo vamos a poner aquí. There are not, which is the same thing as saying there aren't. Pero no vamos a decir there are not no. Lo mismo que aquí, there are not no. Porque estamos haciendo un doble negativo. So vamos a decir there are not any. Sucks, for example. O lo mismo que anteriormente, si vamos a decir there are no, porque no hay ninguno, ya vamos a especificar cuándo usar cuál. There are no socks. Now, guys, ¿cuál creen que es la diferencia entre cuando vamos a usar there is no girl y there is not, uh, there is not a girl? O there are not any socks y there are no socks. Oh, 
I don't know. Tal vez okay. sería, digo yo, tal vez en arriba dice que are not, que lleva la T y abajo que are no, so, no sé si así será. No. Yes, uh, tenemos esa diferencia, que en, para los plurales, vamos a ver qué me dicen el chat. Buenas noches, disculpe si me lo contestaron. That's okay, Juan Carlos, thank you very much for telling me, that's okay. All right, so, um, yes, we have that difference, but uh, plural, vamos a usar any. There are not any socks, and there is not a girl. Aquí vamos, esta es la misma palabra. ¿Por qué usamos any and a? Aquí porque es uno, y en porque estamos hablando de varios, right? Mm -hmm. All right, guys, so... ¿Comprendemos cómo usamos there is y there are? Yes. ¿Alguien tiene alguna duda sobre there is y there are? Any. Y, um, ¿Qué significa? Ninguna. Um, eh, la traducción sería ninguna. The way we're going to use it. For example, es que there are my socks. Ahí están eh, mis calcetines, right? And then we have there are not any socks. No hay ningún calcetín. No hay ningunos calcetines. Y there are no socks. No hay calcetines. Right? So, any lo usamos eh, en esta forma porque estamos hablando de varios. No podemos decir there are not Um, bueno, sí, pues, there, there are not socks, pero se escucha incompleta la oración. So what we have to do is there aren't any socks. O si no, there are no socks, pero no, there are not socks. All right? Teacher, thank ¿Sí? you. Eh, of ahí sería incorrecto usar there aren't my socks. Ya se, se sustituiría como por regla gramática o algo así. Exacto. In that case, si quiero hablar de mis calcetines en específico, diríamos, there aren't any of my socks. No hay ninguno de mis calcetines. Ok, thank you. And this means, este of my, means they belong to you, que estás hablando de algo tuyo. So, there aren't any of my socks. Y toda la razón, exactamente, por gramática. That's correct. Most of the time, guys, uh, si creemos que suena mal, es porque está incorrecto. Porque el inglés se ha modificado en el tiempo más que todo por sonido, really. Um, if you guys notice it, hay muchas reglas gramáticas que uno se queda y por qué vea. And the reason for that Uh, y les voy a mandar un PDF, un, es una, bueno, es un libro, es un poco largo, pero es bien chido. Um, about the history of English, right? And cómo se ha modificado en el tiempo. Y muchas de las reglas que se han implementado han sido solo para que se escuche, literalmente solo para que se escuche mejor. So a good, a good trick is that if you think it doesn't sound quite right, si creen que no se escucha del todo bien, probablemente no esté del todo bien. Y si creen que se escucha bien, con el tiempo aprendemos a, a agarrarle el oído para la gramática. And se, y se vuelve intuitivo. All right. So, uh, kudos, Griselda. Excellent. That's a very good analysis. All right. So, um, ¿alguna otra duda que tengamos con there is y there are? Hello? 